Hello everyone, so in this video we will discuss about the leptospirosis. So without any further ado, let's get started. So simply the leptospirosis disease is known by different synonyms such as wheels disease, canicola fever, dairy work fever, swine herd disease, rice field fever, sugar cane cutter fever, swam fever, mud fever, fort bread fever, seven day fever and stagar disease. The genus Leptospira has only one pathogenic species that is Leptospira interrogans and it is subdivided into many sero groups and the numerous serovars. The Leptospira pomona is the commonest infection in all animals. It is a disease of the humans and animals and it is genotic in nature with the varying clinical and the pathological manifestations. The worldwide distribution of the Leptospira includes the India also. The Leptospira are thin spiral organism, single and helical, with bent, hooked or the curved end and they are motile. They are best seen by the dark field microscopy as well as by the electron microscope. So, dekho bhai, ab hum log baat karenge about the Leptospirosis. So, simply jo Leptospirosis disease hai, iske kaafi zada synonyms hote hai. Is disease ko kaafi alag alag namo se bhi jana jata hai. Jaysay ki wheel disease, canicola fever, dairy work fever, swine herd disease, rice field fever, sugar cane cutter fever, swamp fever, mud fever, fort bag fever, seven day fever and stagar disease. So simply आप लोगों को क्या करना है ये सारे synonyms for the leptospirosis आपको याद करने हैं because it can be asked in the match the following format or the objective based questions ठीक है after that the genus leptospira has only one pathogenic species leptospira interrogans and it is subdivided into many zero groups and the numerous zero bars अब देखो genus leptospira के अंदर सिर्फ एक ही pathogenic species आती है and it is Leptospira interrogans और ये जो Leptospira interrogans है ये सब divide हो जाती है into numerous zero groups and the numerous zero bars ठीक है? So देखो भाई simply the Leptospira pomona is the commonest infection in all animal animals के case में आपको अक्सर Leptospira pomona का ही infection देखने के लिए मिलेगा and it is one of the commonest infection under the genus Leptospira ठीक है? After that, it is a disease of a humans and animals, genotic in nature, with the varying clinical and pathological manifestation. Abhi jo genus Leptospira hai, ye animals ko bhi infect karta hai, humans ko bhi infect karta hai. Isliye hum isko kya kehte hain? Ye genotic disease hai. ठीक है. Ab humare paas jo different different animals hain, jahan pe Leptospira genus ka infection hai, to wahan pe aapko different different clinical signs or pathological lesions dekhne ke liye milenge. आपके पास कोई एक सेट लीशंस नहीं है कि लेप्टोस्पायरा के इंफेक्शन में आपको ये लीशंस देखने के लिए मिलते हैं डिफरेंट एनिमल में होगा डिफरेंट तरीके के क्लिनिकल और पैथोलॉजिकल साइंस और मैनिफेस्टेशंस आपको देखने के लिए मिलेंगे ठीक है आफ्टर दैट इट इज हैविंग वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन इंक्लूडिंग इंडिया अभी जीनस लेप्टोस्पायरा का जो इंफेक्शन है ये पूरी दुनिया में फैला हुआ है अपने भारत देश में भी फैला हुआ है ठीक है after that, the Leptospira are thin spiral organisms, single and helical, with the bent and hooked or curved end, and they are motile. Now, the Leptospira is a spiral organism and it is single. It can be helical, it can be bent, it can be curved, and they are motile in nature. Okay? After that, they can be best seen by the dark field microscopy as well as by the help of electron microscopy. अगर आपको लेप्टोस्पायरा का जो बैक्टीरिया है इसको स्पॉट करना है तो आपको डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी का यूज करना पड़ेगा और यू कैन यूज द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आप इसको लाइट माइक्रोस्कोप की मदद से नहीं देख सकते ठीक है सो देखो भाई दिस इज द माइक्रोस्कोपिक पिक्चर ऑफ द लेप्टोस्पायरा बैक्टीरिया तो यहां पे आप देख सकते हो कि ये जो बैक्टीरिया है सिंगली अकर करता है इसका मतलब क्या हुआ अकेला अकेला रहता है जो इसके एंड है वो थोड़े से कैसे हैं कर्वड है हेलिकल है ठीक है and साथ ही साथ this bacteria is motile in nature. आप इन bacteria को light microscope की मदद से नहीं देख सकते। You have to go for the dark field microscopy or the electron microscope. ठीक है? Now moving on, we will discuss about the etiology behind the leptospirosis infection. So if the infection occur in the human beings, it is caused by the leptospira ectero hemorrhage, and in the human beings, this disease is known as Wheels disease. ठीक है? In the case of a dog, the causative agent is the Leptospira canicola. In the case of the swine, the causative agent is Leptospira pomona. In the case of the cattle, the causative agent is Leptospira hardjo. And in the case of the goat, 
द कॉजिटिव एजेंट इज लेप्टोस्पायरा ग्रिपो टाइफोसा ठीक है नाउ कमिंग टू द इंसिडेंस इट अकर्स वर्ल्ड वाइड एंड अफेक्ट द कैटल पिग गोट शीप डॉग एंड ह्यूमन बींग्स एंड द रेट एक्ट एज द रिजर्व बॉयर फॉर दिस बैक्टीरिया सो देखो भाई अब हम लोग बात करेंगे अबाउट द इटियोलॉजी और द पॉजिटिव एजेंट बिहाइंड द लेप्टोस्पायरोसिस इन्फेक्शन तो ह्यूमन बींग के केस में अगर लेप्टोस्पायरोसिस का इन्फेक्शन होता है तो उसका पॉजिटिव एजेंट है लेप्टोस्पायरा एक्ट करो हेमरेज और ह्यूमन बींग्स के केस में लेप्टोस्पायरोसिस के इन्फेक्शन को हम व्हील डिजीज के नाम से जानते हैं ठीक है After that, in the case of the dog, ये जो लेप्टोस्पायरोसिस का इन्फेक्शन है इसका पॉजिटिव एजेंट होता है लेप्टोस्पायरा कैनिकोला ठीक है स्वाइन के केस में लेप्टोस्पायरोसिस का पॉजिटिव एजेंट है लेप्टोस्पायरा पोमोना ठीक है कैटल के केस में पॉजिटिव एजेंट है लेप्टोस्पायरा हार्डजो एंड बोट के केस में लेप्टोस्पायरोसिस का पॉजिटिव एजेंट है लेप्टोस्पायरा ग्रिप्फो टाइफोसा ठीक है सो so, देखो भाई अब हम लोग बात करेंगे अबाउट द इंसिडेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर इन्फेक्शन सो सिंपली जो लेप्टोस्पायरोसिस का इन्फेक्शन है ये पूरी दुनिया में फैला हुआ है अपने भारत देश में भी फैला हुआ है साथ ही साथ इट विल इन्फेक्ट नंबर ऑफ एनिमल सच एस कैटल पिग गोट शीप डॉग एंड ह्यूमन बींग्स एंड दैट इज वाई इट इज जोनोटिक इन नेचर ठीक है After that, the rat act as the reservoir for this particular infection. Simply क्या है Rat क्या है एक rodent और रेट में ये जो बैक्टीरिया है दैट इज ए पॉजिटिव एजेंट ऑफ द लेप्टोस्पायरोसिस ये नॉर्मली स्टोर्ड होता है दैट इज व्हाई दिस रेट एक्ट एज द रिजर्व वायर एंड यू हैव टू रिमेंबर दिस ठीक है सो नाउ मूविंग ऑन वी विल डिस्कस अबाउट द स्प्रेड ऑफ द इंफेक्शन सो द रूट ऑफ द इंफेक्शन कैन बी इंजेक्शन एब्रेशन इंटेक्ट स्किन क्वाइटस एंड इन यूट्रो कमिंग टू द सोर्स ऑफ द इंफेक्शन इट कैन बी इंफेक्टेड यूरिन अबॉटेड फीटस and infected uterine discharges wild animal act as the carrier outside of the body the organism may thrive in water for the 3 months recovered animals may void the organism up to 1 year so dekho bhai ab hum log baat karenge about the spread of the leptospirosis infection so simply it can be infected by ingestion अगर कोई हेल्दी एनिमल किसी ऐसे इन्फेक्टेड फीड पे फूड करता है जहाँ पे लेप्टोस्पायरोसिस के पॉजिटिव एजेंट प्रेजेंट है तो उस हेल्दी एनिमल में भी ये इन्फेक्शन स्प्रेड हो जाएगा द सेकेंड रूट ऑफ द स्प्रेड इज द एप्रेशन देखो अगर किसी एनिमल के स्किन में कोई एप्रेशन कोई वुंड्स वगैरह प्रेजेंट है तो बैक्टीरिया आसानी से इन वुंड्स और एप्रेशन के थ्रू एंटर कर जाएगा एंड विल स्प्रेड द इन्फेक्शन द नेक्स्ट रूट ऑफ द स्प्रेड इज द इंटेक्ट स्किन देखो लेप्टोस्पायरोसिस के इन्फेक्शन के लिए हमेशा ये जरूरी नहीं होता कि एनिमल की स्किन में कोई बुंड और कोई ऑपरेशन प्रेजेंट हो फॉर द बैक्टीरियल एंट्री जो लेप्टोस्पायरोसिस के पॉजिटिव एजेंट होते हैं वो इंटेक्ट स्किन से भी एंटर कर जाते हैं द एनिमल एंड विल स्प्रेड द इन्फेक्शन ठीक है द नेक्स्ट रूट ऑफ द इन्फेक्शन इज द क्वाइटस अगर कोई हेल्दी एनिमल किसी इन्फेक्टेड एनिमल के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है तो वहां पे ये लेप्टोस्पायरोसिस का इन्फेक्शन इन्फेक्टेड से हेल्दी एनिमल में स्प्रेड हो जाएगा ठीक है द नेक्स्ट रूट ऑफ द स्प्रेड इज द इन यूट्रो रूट तो सिंपली क्या है जो भी इन्फेक्टेड मदर होंगी वो अपने ऑफस्प्रिंग और फीटस में भी ये लेप्टोस्पायरोसिस का इन्फेक्शन को स्प्रेड कर देंगे और ट्रांसमिट कर देंगे ठीक है सो so, देखो भाई अब हम लोग बात करेंगे अबाउट द सोर्स ऑफ इन्फेक्शन एंड द फर्स्ट सोर्स इज द इन्फेक्टेड यूरिन सो so, देखो अगर कोई भी इन्फेक्टेड एनिमल है जिसमें लेप्टोस्पायरोसिस का इन्फेक्शन है तो ये इन्फेक्टेड एनिमल लेप्टोस्पायरोसिस के पॉजिटिव एजेंट्स को यूरिन में शेड आउट करेगा एंड दिस यूरिन इज आल्सो इन्फेक्टेड सो सिंपली अगर कोई हेल्दी एनिमल इस इन्फेक्टेड यूरिन के कॉन्टेक्ट में आता है तो ये पर्टिकुलर इन्फेक्शन उस हेल्दी एनिमल में भी ट्रांसमिट हो जाएगा एंड हेंस द यूरिन एक्ट एज द सोर्स ऑफ इन्फेक्शन ठीक है द नेक्स्ट सोर्स इज द अबॉर्टेड फीटस सो देखो मैंने आपको बताया था कि अगर मदर में लेप्टोस्पायरोसिस का इन्फेक्शन है तो वो मदर अपने फीटस में भी इस पर्टिकुलर इन्फेक्शन को स्प्रेड कर देगी एंड ड्यू टू द इन्फेक्शन ये जो फीटस है वो अबॉर्ड कर जाएगा एंड अगर कोई हेल्दी एनिमल इस अबॉर्डेड फीटस के कांटेक्ट में आता है सो विल ऑल्सो गेट इन्फेक्टेड एंड हेंस अबॉर्टेड फीटस इज ऑल्सो वन ऑफ द सोर्स ऑफ द इन्फेक्शन ठीक है नेक्स्ट रूट की अगर मैं बात करूं तो इट इज इन्फेक्टेड यूट्राइन डिस्चार्जेस जो भी फीमेल्स क्या है लेप्टोस्पायरोसिस के इन्फेक्शन से 
अफेक्टेड है तो वहां पे जो यूट्राइन डिस्चार्ज होंगे उस फीमेल के वहां पे भी बैक्टीरिया शेड आउट होगा एंड अगर कोई हेल्दी एनिमल उस यूट्राइन डिस्चार्जेस के कांटेक्ट में आता है सो विल आल्सो गेट इन्फेक्टेड एंड हेंस द इन्फेक्टेड यूट्राइन डिस्चार्ज इज ऑल्सो द सोर्स ऑफ इन्फेक्शन ठीक है Moving on the wild animal act as the carrier. देखो मैंने आपको बताया था कि जो रेड होता है वो तो रिजर्वर की तरह काम करता है फॉर द पॉजिटिव एजेंट ऑफ द लेप्टोस्पायरोसिस और जो वाइल्ड एनिमल होते हैं वो कैरियर की तरह काम करते हैं ठीक है आउटसाइड द बॉडी द ऑर्गेनिज्म में थ्राइव इन वॉटर फॉर द थ्री मंथ्स अब देखो अब ये जो लेप्टोस्पायरोसिस के पॉजिटिव एजेंट है अगर ये एनिमल के बाहर प्रेजेंट है सराउंडिंग में तो ये जो ऑर्गेनिज्म है ये जो बैक्टीरिया है वो पानी में तीन महीने तक जिंदा रह सकता है ठीक है आफ्टर दैट द रिकवर्ड एनिमल में वाइल्ड ऑर्गेनिज्म अप टू वन ईयर सो सिंपली जो भी एनिमल रिकवर्ड हुए हैं विद द लेफ्टोस्पायरोसिस इन्फेक्शन वो एक साल तक इस पर्टिकुलर लेफ्टोस्पायरोसिस इन्फेक्शन के पॉजिटिव एजेंट को शेड करते रहेंगे इन दियर डिस्चार्जेस ठीक है So that's all for this video we will meet very soon in the next one